Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Suena el pitazo! Un pase fuerte hacia adelante. La defensa estuvo muy bien en esa jugada. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Patea hacia adelante. Busca colarla. Qué bien la paró. Va hacia el extremo izquierdo. Pega un centro. Y la pelota al alcón va a despejar. Rodrigo Durado. Decidió abrirse un hueco como sea. La mete por ahí. Esto sí que estuvo fantástico. Milagrosamente le llega directo el balón. Impresionante barriga. El jugador se lanzó de forma espectacular. Va al flanco del adversario. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Centro el corazón del área. Dispara el arco. Bien, así se hace. Un gol en toda la regla. ¿Tú qué opinas de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Ventaja bien rápido. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Un ataque frontal se encontró con una defensa espectacular. La garra de volea. Se fue por encima. Un tiro bastante bueno de 
de esa distancia, con un poco menos de fuerza, quizá pasaba por debajo del travesaño. Y juegan hacia adelante. Corre y sigue y sigue. Llega el pase cruzado. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué buena bola la han colocado! Eliminados gracias a una contundente defensa. Se le concede un tiro libre. Julio Domínguez. Pega fuerte hacia el frente. No podrán ir más lejos. Y ahí va una pelota larga. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Espectáculo de pases. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? Están buscando penetrar. Lanza el balón al centro. Tiene un largo trazo hacia adelante. Busca su delantero. Intenta filtrar. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. La ha golpeado en largo. Este es un placer absoluto. Rodrigo Durado. Julio Domínguez. El árbitro toca el cifato anunciando el final de la primera mitad. Es cierto, señor Martinoli, esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura nada más. Comienza la segunda parte de este cotejo. 
Necaxa no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Esa fue toda una gran jugada, pero al final se encontró con un muro defensivo. ¡Mete el balón! Rodrigo Durado. Tiene una gran opción de disparo. Le pega desde ahí. Sale, sale, sale de peligro. Lo intentó de todas maneras, pero no le salió. La idea fue buena. El problema fue cuando la contactó. La sacó casi del estadio. Hicieron una jugada en corto. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Listo para el... ¡No bueno! La cabeza de este equipo parece un martillo. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Tiene muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Rodrigo Durado. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Ya recupera! Rodrigo Durado. El equipo levanta muros por toda la cancha. La ha recuperado. Esto es una falta. marcó el tiro libre entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia, ante falta de opciones decidió hacer lo que ya vimos pudo ser tarjeta pero el referee decidió molestarlo solamente de palabra por una falta Este sí tiene calidad. Buscan hacer daño por la banda. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. Más les vale. Levanta la mirada. La mete por ahí. Se emplea a fondo en el costado. Y se ha roto la jugada. Un balón largo hacia el frente.
impresionante la grada se pone de pie con ese desborde le gana como si estuviera hecho de hule eso parece una falta y el árbitro la ha concedido hey, el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar Impresionante la jugada. Va al flanco del adversario. Está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y juegan hacia adelante. La maneja en largo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué gran juego de piernas! Quieren tirar un centro desde aquí. Va al flanco del adversario. Y devuelven la pelota al centro. Pasa el espacio por arriba de todos. Allá va la enorme cabezazo. Casi les cuesta el gol. Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. Qué poco rigor en esta jugada. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Se esfuerza y sigue corriendo. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Julio Domínguez. Y ahí va una pelota larga. La recupera y puede volver a intentarlo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. El árbitro consulta su cronómetro. Busca su delantero. Necaxa. Tienen prisa para llegar al área. Impresionante la jugada. Pelota bien jugada para él. Y la logró sacar. La cruz impacta. Y eso es todo. Ciertamente no se escatimó ningún esfuerzo por lograr ese milagro que cambió el destino hasta los últimos segundos. Defendieron bien, excepto en una ocasión, y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Pesadillas, señor Martinoli, son las que van a tener estos pelazos.